اتأسست دولة المماليك سنة 1250 بعد سقوط الدولة الأيوبية بعد موت آخر سلاطين الأيوبيين السلطان نجم الدين أيوب وسقطت دولة المماليك سنة 1517 على إيد سليم الأول الخليفة العثماني بعد إعدام آخر سلاطين المماليك في باب زويلة وكانت فترة حكم المماليك 267 سنة المماليك أصولهم بترجع لبلاد أسيا الوسطى وكانوا موجودين في مصر أيام الخليفة المأمون في الدولة العباسية وكان كل مجموعة من المماليك بتتسمى باسم اللي اشتراها وأشرف على تربيتها وتدريبهم وتعليمهم في نون القتال وكان بيتم تدريبهم في أماكن معزولة حتى يتم ضمان ولائهم الكامل للحاكم فترة حكم المماليك اتقسمت لفترتين الفترة الأولى من سنة 1250 ل 1382 ودي كانت فترة دولة المماليك البحرية وتسموا بالاسم ده لأنهم سكنوا قلعة الروضة الموجودة على نهر النيل وكانت القاهرة هي مقر السلطان الحاكم وكانت السلطنة للأقوى وقائمة على جملة السلطان الأيوب العادل الحكم لمن غلب وكان من أبرز سلاطين دولة المماليك البحرية السلطانة شجرة الدر بعد وفاة نجم الدين أيوب المماليك بيعوا شجرة الدر لمنصب سلطان مصر وبالفعل حكمت مصر يوم 5 مايو سنة 1250 في سابقة لم تحدث في التاريخ الإسلامي إلا نادرا لكن الخلافة العباسية رفضت الكلام ده وإن يكون اللي بيحكم مصر ست فالخليفة العباسي المعتصم بالله بعت لهم رسالة قال لهم فيها إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا فالمماليك بدأوا بينهم وبين بعضهم يسعوا في أنهم يجوزوا شجرة الدر لعز الدين أيبك وعز الدين أيبك من المماليك اللي خدموا في أسر السلطان نجم الدين أيوب وكان أمير الأسطول البحري للمماليك اللي شاركوا في الحروب الصليبية فالمهم قدروا أنهم يجوزوا عز الدين أيبك لشجرة الدر وبعدها تنزلت شجرة الدر عن السلطة لجوزها بعد حكم دام 80 يوم وبعدها تم الإعلان عن نهاية حكم الأيوبيين وبداية حكم دولة المماليك في مصر وقعد السلطان عز الدين أيبك يحكم مصر من سنة 1250 لحد لحد سنة 1257 ومات مقتول يوم 11 4 1257 على ايد مراته شجرة الدر بعد ما عرفت انه عاوز يتجوز عليها بنت من الايوبيين وبعدها بايام المماليك قتلوا شجرة الدر ومسك الحكم بعده ابن السلطان المنصور نور الدين ايبك من سنة 1257 الى سنة 1259 وكان عمره وقتها 15 سنة وكان النائب السلطان هو سيف الدين قطز ولما التتار هددوا مصر فكان لازم يكون في سلطان كبير وقوي يقدر يهاجم الخطر المغولي فقام قطز بعزل السلطان نور الدين أيبك وعين نفسه سلطان على البلاد وبعدها خرج لمواجهة هجوم المغول في عين جالوت يوم 3 سبتمبر لسنة 1260 الموافق 25 رمضان لسنة 658 وقدر انه يحقق انتصار كبير جدا على المغول وطردهم وضم الشام الى سلطنة المماليك وتعتبر فترة حكم السلطان محمود بن ممدود او السلطان سيف الدين الذي لقبه المغول بقطز هي اهم فترات حكم المماليك رغم انها كانت قصيره ولم تدم اكثر من سنه ولكن لانه استطاع ان يهزم المغول وصد زحفهم وسماه المغول بقطز لشراسته في مواجهتهم وتعني باللغه المغوليه الكلب الشرس ومات الملك المظفر سيف الدين قطز بعدما اغتاله الظاهر بيبس في اكتوبر 
اكتوبر لسنة 1260 وحكم بيبرس بعدها وبقى سلطان مصر من سنة 1260 الى 1277 يعني حكم حوالي 17 سنة ومات بيبرس مسموم وحكم بعده ابن السلطان السعيد ناصر الدين محمد بركة من سنة 1277 لسنة 1279 ومسك السلطان الاشرف صلاح الدين خليل من سنة 1290 لسنة 1293 واللي قدر انه يسترد عكا من الصليبيين سنة 1290 وسنة 1299 تولى السلطان الناصر محمد بن كلاون حكم البلاد لحد سنة 1308 ومسك بعد السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الكشنجير لمدة سنة ورجع السلطان الناصر محمد بن كلاون تاني يمسك حكم البلاد من سنة 1309 لسنة 1340 ومسك بعده ولاده لحد سنة 1382 وبعد كده الظاهر سيف الدين برقوق عمل انقلاب عسكري على دولة المماليك البحرية وأسس دولة المماليك البرجية ودي كانت الفترة الثانية للمماليك من سنة 1382 إلى 1517 وتسمت بالاسم ده لأنهم سكنوا أبراج قلعة الجبل وكان من أبرز سلاطينها السلطان الظاهر سيف الدين برقوق مؤسس دولة المماليك البرجية واللي حكم من سنة 1382 ل 1399 وابن السلطان فرج برقوق اللي حكم من سنة 1399 ل 1405 ومسك بعده أخوه المنصور عبد العزيز بن برقوق لمدة شهور في نفس السنة ورجع السلطان فرج مرة تانية للحكم من سنة 1405 إلى 1412 والسلطان الأشرف سيف الدين برسبي فاتح كبرس واللي حكم من سنة 1422 ل 1438 والسلطان الأشرف إينال العلائي اللي حكم من 1453 ل 1460 والسلطان الأشرف سيف الدين دين قايد باي مؤسس مسجد قايد باي بالقاهرة وقلعة قايد باي بالأسكندرية وتولى عرش السلطان من سنة 1468 ل 1497 والسلطان قنصوى الغوري من سنة 1501 ل 1516 واللي عاد لسلطنة المماليك القوة والهيبة بعد أن ضعفت في عهد السلاطين اللي قبله من بعد وفاة السلطان قايد باي وقنصوى الغوري اتقتل في معركة مرجدابق سنة 1516 ضد الجيش العثماني بعد خيانة خاير بيك وجنبرد الغزالي وانضمامهم للجيش العثماني وبعدها شالوا أحد أمراء على الحصان بتاعه وفصل راسه عن جسمه ودفنها في مكان بعيد لا يعلمه أحد وعمل كده عشان جثة الغوري ما تقعش في إيد سليم الأول فيشهر بجثته في البلاد وتولى عرش السلطنة بعد السلطان الغوري ابن أخوه السلطان طومان بي اللي حكم لمدة سنة واحدة وهزم طومان بي في معركة الريدانية يوم 23 يناير لسنة 1517 وهزموا سليم الأول الخليفة العثماني لكن سليم الأول خسر راجل من أهم رجاله وهو الصدر الأعظم سينام باشا بعد أن قتلوا تومان ظنا منه بأنه السلطان العثماني وبعدها الجيش العثماني زحف إلى القاهرة وهزم طومان بي مرة تانية في معركة باب النصر لكن طومان هرب لبنها وبعدها دخل سليم الأول القاهرة بعد أن أعلن المماليك استسلامهم يوم 26 يناير 1517 ولكن طومان لسه حر ولسه بيحاول هو والمقاومة ضد سليم الأول لكن ما قدرش يصمد أمام قوة الجيش العثماني المهولة فهرب مرة تانية ولجأ إلى الشيخ حسن بن مرعي اللي كان خرجه من السجن أيام حكم الغوري لكن الشيخ حسن سلمه للسلطان العثماني تسليم أهالي ورغم كل اللي عمله طومان ضد سليم الأول إلا أنه أعجب بشجاعة طومان بي وكان هيعفو عنه ويسيبه لكن الحشة اللي حوالين السلطان العثماني قالت له مش هيكون ليك مكان في مصر لو فضل طومان بي عايش فأمر السلطان العثماني سليم الأول بإعدام طومان بي على باب زويلة ومات آخر سلاطين دولة المماليك وبقت جثته معلقة لمدة ثلاث أيام 
وبعدها دفن في قبة السلطان الغوري ويوم 15-4-1517 تم إعلان نهاية دولة المماليك وسقوط الخلافة العباسية وإعلان حكم العثمانيين في مصر وبالمناسبة في مسلسل اسمه ممالك النار جميل جدا بيحكي عن فترة من حكم المماليك والغوري وتوما ودخول العثمانيين مصر اتفرجوا عليه هيعجبكم ان شاء الله ومن الاثار الحضارية والتاريخية اللي سابوها المماليك منذ بداية حكمهم سنة 1250 لحد 1517 قناطر السباع وبناها الظاهر بيبرس وممتدة من فم الخليج إلى القلعة وحطوا في أول القناطر من جهة الخليج سبع سوائي عشان ترفع مية النيل وتوصلها للقلعة وحطوا على القناطر تماثيل على شكل سباع عشان كده اتسمت بقناطر السباع والسلطان بيبرس جدد الجامع الأزهر اللي بناه الفاطميين وأعاد الخطبة فيه وبنى مسجد الظاهر في ميدان الظاهر اللي تسمى باسمه والسلطان بيبرس برضه أسس مدينة السعيدية في محافظة الشرقية وتم بناء المدرسة الظاهرية سنة 1262 في عهد السلطان بيبرس وبنى أيضا مدرسة في دمشق سنة 1272 والمدرسة دي لسه موجودة لحد الآن وأقام بيبرس دار العدل سنة 1263 وخصص يوم الاثنين والخميس للفصل في القضايا الكبرى وكان دايما ما ينصر المصر ومن المعالم الأسرية برضو لعهد المماليك مسجد السلطان الناصر محمد بن كلاهون وكان هو المسجد الرسمي بالقلعة خلال عصر المماليك وتم بناؤه سنة 1318 وتم تجديده سنة 1335 ومسجد السلطان حسن ويعتبر أضخم مساجد مصر في العمارة وأمر السلطان حسن ببناؤه سنة 1356 وتعتبر بوابة المسجد أكبر بوابة مسجد في مصر وطول المأذنة بتاعته 80 متر وأيضا مدرسة السلطان حسن وهي عبارة عن منشأة تعليمية كان بيدرس فيها الفقه في المذاهب الأربعة ودراسة الأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم وبمرستان السلطان قلاوون وبمرستان يعني مستشفى باللغة الفارسية وتعتبر أقدم مستشفى في القاهرة وكانت مبنية على الطراز الإسلامي وأيضا بمرستان السلطان المنصوري اللي يعتبر علامة حضارية مميزة لعصر سلاطين المماليك وأشاد به كل المؤرخين العرب والرحالة الأجانب ومجموعة السلطان الأشرف قايد باية التي أنشأها عام 1472 وتعتبر من أجمل المجموعات المعمارية في عهد المماليك حيث تضم مسجد قايد باي بالقاهرة وقلعة قايد باي بالأسكندرية ومدرسة قايد باي والسبيل والضريح والمدرسة الناصرية التي بناها السلطان العادل زين الدين كتبغى المنصوري بمنطقة النحاسين بشارع المعز وقبة الملكة شجر الضر والموجودة في شارع الخليفة ومحراب ضرحة لي أهمية كبيرة جدا فيعتبر أول محراب في مصر بيحتوي على فسيفساء مذهبة والسلطان الأشرف شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون بنى لزكتو كبة وضريح سنة 1364 في صحراء أرافة المماليك بالدراسة وبنى لأم مدرسة باسمها في شارع باب الوزير بالضرب الأحمر سنة 1368 والسلطان الأشرف بيرسبي بنى لأم كبة وضريح يحملان اسمها سنة 1440 في منشية ناصر والسلطان المنصور بن قلاوون بنى لأم كبة باسمها فاطمة خانون بحي الخليفة وضريح السلطان المنصور سيف الدين بن قلاوون اللي يعتبر أجمل ضريح في العالم بعد ضريح محل في الهند وقبة وضريح السلطان كنسوى الأشرفي والناصر محمد بن قلاوون بنى قبة ومدرسة تتر الحجازية في الجمالية باسم بنته تتر ومحمد بن قلاوون كان بيحترم وبيحب الست اللي ربته جدا وتعلق بيها كأمه فبنى لها مسجد باسمها وهو جامع الست مسكة بحي السيدة زينب وكمان خنقاء الظاهر برقوق وتقع في شارع المعز وأمر بإنشائها السلطان السعيد برقوق 
اول حكام المماليك البرجية وقبة جان الاشرفي وقبة كركماس وتكية احمد ابو سيف دي كلها كنوز فريدة من العمارة الاسلامية سبوها لنا المماليك واه في برضو مجموعة الغوري واللي امر ببنائها كنصوة الغوري سنة 1503 بمنطقة الضرب الاحمر وتضم قصر السلطان الغوري ومسجد الغوري وخنقاء ومدرسة لتعليم الفقه والصوفية وتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقبة والضريح الذي دفن فيه تومان بي ونيجي بقى لحاجة مهمة وهي جبانة المماليك أو صحراء المماليك أو الأرافة الشرقية أو صحراء قايد باي كل دي مسميات أطلقت على المنطقة الممتدة من قلعة الجبل إلى العباسية حيث ألحق بها ملوك وسلاطين مصر وأمرائها مدافنهم وتعتبر جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأسرية الإسلامية في تاريخ مصر وكانت المقابر الرئيسية لمدينة القاهرة حوالي 1400 سنة وفوق الجبانات دي موجود حوالي 20 قبة دفن منها تسعة ملحقة بالمساجد وفيهم خمسة لدفن السلاطين وكان بيزورها يوميا ما لا يقل عن 25 فوق سياحي قبل سنة 2011 وعن ما يتم نشره على السوشيال ميديا بأن الحكومة المصرية تقوم بهدم وإزالة بعض المقابر من جبانة المماليك عشان يبنوا محور الفردوس في إطار توسعة شبكات الطرق في مصر فنفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لأي أعمال هدم لمباني أسرية مسجلة في وزارة الآثار في مقابر المماليك وأن عملية الهدم ومحور الفردوس بعيدان تماما عن هذه المنطقة وأن ما يتم هدمه ليس مسجل بوزارة الآثار وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا النهاردة أتمنى أنها تكون عجبتكم ولو عندك أي تعليق أو استفسار اكتبوا في الكومنتات تحت وهرد عليك إن شاء الله وما تنساش تدعمنا بلايك وشير والسبسكرايب سلام عليكم